good morning to all the students today we again start our topic of french revolution ninth class theek hai will be let's recall what we already started in the previous topic we started with the maximilian uh, robespierre theek hai he was the head of jacobin club and took the government of france its government was known as convention theek hai now what happened as the period of one year that is uh, 1793 to 1794 is known as reign of terror why it is known as reign of terror it is known as reign of terror because during this time he took certain severe no measures taki wo apna rule establish kar sake wahan pe jaise uh, whoever who were not uh, listening to his decisions or laws he severely punished them one was guillotine and at last he was guillotine itself theek hai by the court when his own political party didn't supported him theek hai ab now we will be moving to our new topic that is the role of women in the revolution okay what we see uh, no at from the beginning women were actually positively participating in each and every revolution they thought that by participating in each and every revolution they would be pressurizing the government okay उनको ऐसे लगा कि जितना ज्यादा वो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगी और फिर वो सारे डिसीजंस ले लिए जाएंगे जिससे वो लोग उनकी लाइफ इजी हो जाएंगी ओके अब हम मूव करते हैं कुछ रोल का जो वुमेन प्ले कर रहे थे ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि वुमेन्स जो थी वो अलग अलग जॉब्स कर रही थी हम वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टेट वेमेन ओके दे वर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स जैसे लॉन्ड्री हो गया ठीक है देन सेलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया सेलिंग ऑफ फ्लावर्स हो गया एंड दे वर आल्सो डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द रिच हाउस होल्ड्स ओके अब क्या है इसके साथ साथ उनको अपनी फैमिली भी संभालनी होती थी ठीक है अब जो वर्क कर रहे हैं उनको बाद में अपने घर में कुकिंग वगैरह फिर लॉन्ग क्यूज में खड़े होना ब्रेड के लिए ये सब करना होता था इसके साथ साथ उनकी जो सैलरी होती थी ओके वो मेन से बहुत कम होती थी दो अगर वो सेम काम कर रहे हैं तब भी जो वुमेन की सैलरी है वो मेन से कम होगी ओके एंड एक और था कि स्कूलिंग का राइट थर्ड स्टेट की वुमेन को नहीं था सिर्फ जो नोबल्स थी वो उस क्लास की वुमेन और जो थर्ड स्टेट के रिच लोग थे ठीक है रिच हाउस होल्ड थे उस क्लास की वुमेन को ही स्कूलिंग होती थी वो भी एक कॉन्वेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे एंड आफ्टर देयर नो स्कूलिंग वॉज फिनिश दे वर फोर्स टू गेट मैरिड ठीक है अगेंस्ट देयर विल ओके तो नाउ व्हाट हैपन जो जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई तब से ही जो वुमेन थी वो अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रही थी कि उनको राइट टू वोट चाहिए ओके जब जेकॉबिन क्लब का रूल आया बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमिल रॉबिस्फेयर तो उसने क्या करा वुमेन को पैसिव सिटीजन बना दिया ठीक है पैसिव सिटीजन मतलब उन्होंने सिर्फ 21 वन ईयर्स अब मेन को राइट टू वोट दिया ठीक है इससे क्या हुआ जो बाकी के वुमेन थे उनको वो पैसिव सिटीजन बन गए ऑब्वियसली तो वो बेसिकली उनकी डिमांड्स और ज्यादा तो बढ़ गई अब थ्री मेन डिमांड्स यहाँ पे हम वुमेन की हम पढ़ेंगे पहली वॉज फॉर द राइट टू वोट टू एवरी वुमेन ठीक है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ओवर हेयर देन सेकेंड वॉज की उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन हो इन नेशनल असेंबली असेंबली में वो भी लोग रिप्रेजेंट करे सिर्फ मेन थे उस टाइम की गवर्नमेंट में और अगर वुमेन की डिमांड है और कोई वुमेन ही रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो वो कैसे फुलफिल होगी देन दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर अ पोलिटिकल ऑफिस बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पोलिटिकल ऑफिस बेसिकली मीन्स आई जॉब्स के लिए ठीक है कि उनको जॉब्स करने की भी परमिशन हो तो यहाँ तीन चीजें हम देख रहे हैं जो वुमेन ने डिमांड की थी ओके लेकिन जिकॉबिन क्लब उनको ये सब ना देकर कुछ ऐसी सर्टेन चीजें रख गई मतलब उनके लिए इजी बना देते जिनके उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई थी उनको पॉलिटिकल राइट्स तो नहीं मिली पर कुछ सर्टेन राइट्स मिल गई जो उनकी लाइफ के लिए ऑल हेल्पफुल हुए ओके जिसमें से फर्स्ट इज उनकी स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी ठीक है स्कूल वर सेटअप एंड देयर स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी सेकेंड वॉज जो फादर्स और मदर्स द पेरेंट्स कुड नॉट फोर्स द गर्ल टू मैरी अगेंस्ट हर विल ठीक है अगर उससे हुआ तो ऑब्वियसली हमने रेन ऑफ टेरर में पढ़ा था कि जो भी लॉज को नहीं फॉलो करता था उसको सीवियरली सीवियरली पनिश किया जाता था ठीक है देन थर्ड वॉज द मैरिज वॉज अ मैरिज को एक कॉन्ट्रेक्चुअल पूरा लीगल वे में लिया गया 
ठीक है देन थर्ड वॉज सॉरी फोर्थ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स डिवोर्स कुड बी नाउ फाइल्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन पहले सिर्फ मेन को राइट था अब डिवोर्स दोनों को था मेन और वुमेन दोनों उसमें उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते थे डिवोर्स के लिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा कि जो वुमेन थी नाउ दे वर अलाउड टू वर्क अब क्या हुआ जब हमने पढ़ा था कि जब नेशनल असेंबली के वॉर चल रहा था नेशनल असेंबली के रूल के अंडर तो अलग अलग क्लब्स बने थे तो वैसे ही वुमेन का भी एक क्लब फॉर्म हुआ था एक क्लब ने अराउंड सिक्सटी क्लब फॉर्म हुए थे लेकिन एक सबसे ज्यादा फेमस क्लब हुआ उसमें उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन ठीक है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन ये जो हम पढ़ रहे हैं जो तीन डिमांड्स रखी गई हैं राइट टू वोट की राइट टू वर्क की पोलिटिकल इनको असेंबली में रिप्रेजेंट करने की ये सारी डिमांड इसी क्लब ने रखी थी जो आगे चल के पॉल बहुत हेल्पफुल रहा ठीक है इनको राइट टू वोट दिलाने में आप देखो इतना स्ट्रगल कर रहे थे राइट टू वोट के लिए लेकिन स्टिल इनको 200 हंड्रेड ईयर्स तक स्ट्रगल करते रहना पड़ा बिकॉज इनको राइट टू वोट नहीं मिला एंड फाइनली इनको 1946 में ठीक है राइट टू वोट मिला है सोचो वी आर टॉकिंग अबाउट 1793 ओके हेयर जब 1792 में एंड 1793 के अराउंड लोगों को मेन को पोलिटिकल राइट मिल गए थे लेकिन वुमेन को नाइनटीन में जाके फ्रांस के राइट टू वोट मिला है ओके okay? अब क्या है वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी ओके स्लेवरी के सबके स्लेवरी को सब सब जानते हैं व्हाट इज स्लेवरी बेसिकली व्हेन यू बेसिकली हैव राइट्स ओवर अ पर्सन ठीक है आप उसको एक बारी परचेज करते हैं ओके एंड देन उससे डिफरेंट काम करवाते हैं तो वो काम कुछ भी हो सकता है चाहे अपने ऑफिस का करवाए चाहे आप डोमेस्टिक करवाए चाहे कुछ भी करवाए ठीक है वो डिपेंड्स ऑन यू बट यहाँ पे क्या है आप उसकी उससे फ्रीडम छीन रहे देखो ये वन टू वन प्रोसेस है वो हमारे लिए काम करेगा हम उनको शेल्टर और खाना प्रोवाइड करेंगे लेकिन ये तो एक वन टू वन चल रहा है बट ये जब एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया था इनका बहुत ज्यादा स्लेवरी का तब ये प्रॉब्लमैटिक हुआ लोगों की राइट्स छीन गई ठीक है दे वर ट्रीटेड एज एनिमल्स मतलब बॉस देन एनिमल ओके अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ स्लेवरी एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई है फ्रांस में ओके okay? बेसिकली जो कैरेबियन के आसपास की तीन जो सिटी थी मीन वहां पे प्लांटेशन वर्क होता था ओके व्हाट आर दीज थ्री सिटीज मार्चनिक क्वाडेलो एंड सैन डिएगो ठीक है अब क्या है ये जो तीन सिटी थी यहाँ पे प्लांटेशन किन चीजों का होता था चार चीजें मेनली इंडिगो शुगर कॉफी एंड टोबैको ठीक है ये चार चीजों का इंडिगो कॉफी शुगर एंड टोबैको का प्लांटेशन होता था तो इनको क्या होता था एक्चुअली बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी इनकी तो इनको शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया था और उस टाइम पे एक ट्राइंगुलर ट्रेड चलता था बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिका ठीक है तो जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे कुछ फ्रेंच मर्चेंट्स क्या गए कुछ फ्रेंच मर्चेंट्स ऐसे ही सेल करते हुए अफ्रीका पहुंचे और ये स्लेव ट्रेड ऐसा नहीं है कि फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट स्लेव ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है पहले ही ये ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था एक्चुअली स्लेवरी जिसके बाद जितने ज्यादा स्लेव ही वॉज कंसिडर्ड एज मोर रिच ठीक है रिचर ना वट हैपन वहां पर जब फ्रेंच मर्चेंट्स पहुंचे उनको ऑफर किया गया स्लेव्स के लिए ठीक है उन्होंने खरीद लिए और जाके जैसे वो इधर आए क्या बोलते हैं जैसे यूरोप में लैंड करे तो उन्होंने प्लांटेशन वर्कर्स को ये सेल कर दिया जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको स्लेव सेल कर दिए तो ये बेसिकली ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है स्लेवरी का लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन तब स्टार्ट हुआ जब ज्यादा डिमांड बढ़ गई क्रॉप्स की प्लांटेशन क्रॉप्स की कमर्शियल क्रॉप्स की और इनके इनका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा खराब इनके साथ ट्रीटमेंट बहुत खराब होने लगा ठीक है खाना पीना नहीं देते थे प्रॉपर मेडिसिन uh, नहीं देते थे अगर बीमार होता था लोग वहीं पर मर रहे हैं स्लेवरी ठीक है तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई थी अब इसको एबॉलिश करने की बात बहुत, बहुत शुरू से चली आ रही थी जो नेशनल असेंबली थी नेशनल असेंबली भी इसके ऊपर डिसीजन बहुत डिबेट्स कर चुकी थी लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि नेशनल असेंबली जब ये डिबेट्स कर रही थी तो उनको लगा जो बिजनेसमैन है जो ह्यूज मर्चेंट्स है उस टाइम के वो इनके अगेंस्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस चल ही इससे रहा है ठीक है बट जब जेकोबिन गवर्नमेंट आई तब उन्होंने क्या करा इसको एबॉलिश कर दिया ठीक है बट आफ्टर तो देखो पहले एबॉलिश हुआ है फिर री इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर टेन ईयर्स बाय नेपोलियन बोनापार्ट ठीक है एंड फाइनली इट वाज एबॉलिश इन 1848 से पूरा खत्म हो चुका था स्लेवरी 1848 से इट वाज इलीगल टू कीप अ स्लेव ठीक है ओके 
I think this topic is clear to you. Now we are moving to next topic that is Napoleon Bonaparte. Okay, eighteen zero four me Napoleon Bonaparte became the dictator of France. हमने पढ़ा है Napoleon Bonaparte कैसे आया? वो एक्चुअली बेसिकली जब मिडिल क्लास कॉमन चीज जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के सॉरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉब्लम चल रहा था तो वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई और एक्चुअली नेपोलियन वाज अ ग्रेट स्पीकर ठीक है ही हैज द पावर ही हैड द पावर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल टुवर्ड्स हिमसेल्फ ठीक है तो ही स्टार्टेड बेसिकली एज अ स्मॉल पर्सन और वो जाके वो जो पूरी जर्नी है उसकी बिकेम अ डिक्टेटर ही मेड हिमसेल्फ ठीक है ही शोड हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस बेसिकली लोग उससे इतने अट्रैक्ट हो गए कि उनको लगा कि नेपोलियन बुना पार्ट ही है जो हमें फ्रीडम दिला सकता है हमें लिबरेट कर सकता है या हमें मॉडर्नाइज कर सकता है वो एक सर्टेन पॉइंट पे ठीक भी थे क्योंकि नेपोलियन बुना पार्ट का जो टाइम पीरियड है ठीक है उसने बहुत ज्यादा अच्छे काम भी किए हैं हाँ कुछ फ्लॉज भी थे लेकिन ज्यादा इसका हम याद रखते हैं वो दैट वॉज गुड फॉर फ्रांस ओके उसमें से उसने सर्टेन चीजें करी सबसे पहले उसका मेन काम था यूरोपियन जो नेबरिंग कंट्रीज थी जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज थी उनको अपने अंडर लेना ठीक है ही कॉन्कर्ड देम और अपने फैमिली मेंबर को वहां का बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि किंग बना दिया ठीक है आसपास की कंट्री उसके अंडर तो एक वास्ट एरिया उसके अंडर आ गया है ओके अब क्या उसने सर्टेन लॉज लेकर आया उसने प्रोटेक्शन फर्स्ट वॉज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सर्टेन लॉज मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है देन एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ठीक है ही स्टार्टेड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स एक्चुअली ही प्रोवाइडेड डेसिमल सिस्टम ऑल्सो देन ही ब्रॉड रोड रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सर्टेन थिंग्स विच एक्चुअली मॉडर्नाइज फ्रांस ठीक है नेपोलियन वॉज कंसिडर्ड एज द लिबरेटर ऑफ फ्रांस एंड पीपल ऑलरेडी थॉट इसके अंडर आकर हम फ्रीडम जरूर पाएंगे लेकिन वो क्या क्या चीजें हुई ये हम डिटेल में टेंथ क्लास में पढ़ेंगे कि इसको ही वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वॉटलू ठीक है बाय other countries also let's keep the suspense and he was defeated at 1815 or finally france ko freedom mili from dictatorship and then constitution started after that in france so this whole is a french revolution isme ek chhota sa bhi topic hai ek censorship ka topic hai dekho censorship kya hoti hai jab media pe ban laga diya jaye matlab media se apna freedom of expression ya speech chheen li jaye that is called censorship तो उस टाइम पे भी जब रेन ऑफ टेरर चल रहा था या जब उससे पहले नेशनल असेंबली चल रही थी तो मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था लेकिन जब ये सब चीजें खत्म हुई और लोगों के पास या मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आया तो उसकी वजह से काफी लोग जैसे न्यूज पे प्रिंट हुआ पैम्पलेट्स छपे अलग अलग आर्टिकल्स आए तो लोगों के व्यूज ठीक है पढ़ के चेंज हुए तो इसकी वजह से काफी चेंजेस आए चेंजेस सिर्फ थॉट्स में नहीं आए हैं उनके ड्रेसिंग में आए हैं उनकी लैंग्वेज में आए हैं उनके कल्चर में आए हैं तो ये सब एक्चुअली लेड टू मोर लिबरनाइजेशन ऑफ फ्रांस ठीक है आई थिंक यू आर क्लियर विद होल चैप्टर दिस चैप्टर एंड टूडे विल बी बिगनिंग नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू